ജ്ഞാനം അധ്യായം ഒന്ന് ഭൂപാലകരെ നീതിയെ സ്നേഹിക്കുവിൻ കളങ്കമന്യയെ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുവിൻ നിഷ്കളങ്കതയോടെ അവിടുത്തെ അന്വേഷിക്കുവിൻ അവിടുത്തെ പരീക്ഷിക്കാത്തവർ അവിടുത്തെ കണ്ടെത്തുന്നു അവിടുത്തെ അവിശ്വസിക്കാത്തവർക്ക് അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കുടിലബുദ്ധി മനുഷ്യനെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു അവിടുത്തെ ശക്തിയെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പോഷന്മാർ ശാസിക്കപ്പെടുന്നു ജ്ഞാനം കപടഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല പാപത്തിനടിമയായ ശരീരത്തിൽ വസിക്കുകയുമില്ല വിശുദ്ധവും സുശിക്ഷിതവുമായ ആത്മാവ് വഞ്ചനയിൽ നിന്ന് ഓടി അകലുന്നു മൂഢാലോചനകളോട് വേഗം വിട പറയുന്നു അനീതിയുടെ സാമീപ്യത്തിൽ ലജ്ജിക്കുന്നു ജ്ഞാനം കരുണാമയമാണ് എന്നാൽ ദൈവദൂഷണം പറയുന്നവനെ വെറുതെ വിടുകയില്ല ദൈവം മനസ്സിൻ്റെ സൂക്ഷ്മ വ്യാപാരങ്ങളെ അറിയുന്നവനും ഹൃദയത്തെ യഥാർത്ഥമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നവനും നാവിൽ നിന്ന് ഉതിരുന്നത് കേൾക്കുന്നവനുമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ ലോകം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും ആശ്ലേഷിക്കുന്ന അത് മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് അറിയുന്നു ദുർഭാഷണം നടത്തുന്നവൻ പിടിക്കപ്പെടും നീതിയുടെ ശിക്ഷ അവനെ വെറുതെ വിടുകയില്ല അധർമ്മയുടെ ആലോചനകൾ വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടും അവൻ്റെ വാക്കുകൾ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപിൽ വരും അത് അവൻ്റെ ദുർവ്യാപാരങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യമായിരിക്കും അസഹിഷ്ണുവായവൻ സകലതും കേൾക്കുന്നു മുറുമുറുപ്പ് പോലും അവിടുത്തെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ പോവുകയില്ല നിഷ്പ്രയോജനമായ മുറുമുറുപ്പിൽ പെടരുത് പരദൂഷണം പറയരുത് രഹസ്യം പറച്ചിലിന് പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകും നുണ പറയുന്ന നാവ് ആത്മാവിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തരുത് സ്വന്തം പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നാശത്തെയും ദൈവം മരണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല ജീവിക്കുന്നവരുടെ മരണത്തിൽ അവിടുന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുന്നുമില്ല നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവിടെ നിന്നെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് സൃഷ്ടികളെല്ലാം ആരോഗ്യമുള്ളവയാണ് മാരകവിഷം അവയിൽ ഇല്ല പാതാളത്തിന് ഭൂമിയിൽ അധികാരമില്ല നീതി അനശ്വരമാണ് അധർമ്മികൾ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വഴി മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി മിത്രമെന്ന് കരുതി അതുമായി സഖ്യം ചെയ്ത് സ്വയം നശിക്കുന്നു അതിനോട് ചേരാൻ അവർ യോഗ്യരാണ് The Book of Wisdom, Chapter 1 Love justice, you who judge the earth. Think of the Lord in goodness, and seek Him in integrity of heart, because He is found by those who test Him not, and He manifests Himself to those who do not disbelieve Him. For perverse counsels separate a man from God, and His power, put to the proof, rebukes the foolhardy. Because into a soul that plots evil wisdom enters not, nor dwells she in a body under debt of sin. For the Holy Spirit of discipline flees deceit, and withdraws from senseless counsels, and when injustice occurs it is rebuked. For wisdom is a kindly spirit, yet she acquits not the blasphemer of his guilty lips, because God is the witness of his inmost self, and the sure observer of his heart, and the listener to his tongue. For the Spirit of the Lord fills the world, is all-embracing, and knows what man says. Therefore no one who utters wicked things can go unnoticed, nor will chastising condemnation pass him by. For the devices of the wicked man shall be scrutinized, and the sound of his word shall reach the Lord for the chastisement of his transgressions. Because a jealous ear hearkens to everything, and discordant grumblings are no secret. Therefore guard against profitless grumbling, and from calumny withhold your tongues, for a stealthy utterance does not go unpunished, and a lying mouth slays the soul. Court not death by your erring way of life, nor draw to yourselves destruction by the works of your hands. Because God did not make death, nor does he rejoice in the destruction of the living. For he fashioned all things that they might have being." and the creatures of the world are wholesome, and there is not a destructive drug among them, nor any domain of the nether world on earth, for justice is undying. 
It was the wicked who, with hands and words, invited death, considered it a friend, and pined for it, and made a covenant with it, because they deserved to be in its possession.' 